Come on. Amen. Thank you, Lord. It's a great honor and blessing to be back here with you again this evening. How many have great expectations in the Lord? Amen. Just also want to honor your pastor and the pastor's wife. Pastor Ruben for having me back in. Can we just honor them and give them a great big God bless you? How many appreciate your pastor? Podemos honrar a vuestros pastores, al pastor Ruben, a su amada esposa. El privilegio que me dan de estar nuevamente con ustedes. How many are grateful they're strong in the word and the anointing of the Holy Spirit? Amen. ¿Cuántos están agradecidos de que podemos fortalecernos en su palabra y en la unción de su Santo Espíritu? Amen. As I was preparing to be with you this last week, the Holy Spirit woke me up and gave me a very specific passage. El Espíritu Santo me despertó y me dio un pasaje bíblico muy específico para ustedes. And I think your pastor there was where with me because he was sharing with you everything that the Lord put on my heart. Yo creo que el, el su pastor estaba ya conmigo conectado porque él estaba ya compartiendo el, muchas de las cosas que yo quiero compartir con ustedes. So how many are ready to receive in a greater and a fresh anointing of the Holy Spirit? ¿Cuántos de ustedes están listos para recibir parte de esa unción fresca del Espíritu Santo? Tell two or three people the Lord's going to get you. He's going to get you good tonight. Vamos, dile a dos o tres personas el Señor te va a tomar. El Señor te va a tomar bien en esta noche. Amen. Amen. Let's pray. Father God, I thank you for this opportunity. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. We thank you for the tangible presence of your glory. Te damos gracias, Señor, por esa gloria, Señor, tangible. And we submit and yield this service to you, precious Holy Spirit. Y presentamos, Señor, y sometemos delante de ti este hermoso servicio. We know that you will glorify Jesus in this place. Sabemos, Señor, que tú vas a glorificar a Jesús en este día. We give you complete freedom this night. Te damos a ti una libertad completa. We ask that every life would be touched by your presence. Te pedimos, Señor, que cada vida pueda ser tocada por tu presencia. We ask for a fresh anointing of the Holy Spirit to be released for each and every person. Te pedimos, Señor, que una fresca unción de tu Santo Espíritu sea derramada sobre cada vida. We thank you, Lord, that we're in our best days. Señor, te damos gracias que estamos en nuestros mejores días. You are on the throne. Tú estás sentado en el trono. And you're watching over, th- over y, everything. Y tú estás vigilando sobre todas las cosas. And we're right in time with you. Y estamos a tiempo en el tiempo tuyo. We are alive at such a time as now. Estamos vivos en tales tiempos como estos. And the Lord has given us authority in the land. Y el, y el Señor nos ha dado la autoridad sobre la tierra. In the mighty name of Jesus. En Amen. En el nombre poderoso de Jesús. So thank you Lord for this evening. Gracias Señor te damos por esta noche. For all that you're going to do. Por todo lo que harás. Amen. 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 You can be seated. Pueden tomar su lugar. <coughs> If you would you have your Bibles tonight, if you turn in the Word to Ephesians chapter 3, verse si, 20. Si pudieran Ephesians. abrir sus Biblias a Efesios capítulo 3, y versículo 20. Ephesians chapter 3, verse 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. I love this passage of Scripture. Yo amo este pasaje de las Escrituras. When I first got born again, the first book I read in the Bible was the book of Ephesians. Cuando yo recientemente me convertí, este, el primer libro que leí fue el libro de Efesios. And one of the, these, this scripture just jumped off to, out to me. Y esta escritura saltó delante de mí. Let's look at this tonight. Veamos esta escritura en esta noche. Verse 20. Versículo 20. Now to him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. This is so encouraging to you and I. Esto es de mucha de, de mucho ánimo para usted y para mí. Because it says here it isn't about what we can do. Porque no se trata de lo que usted y yo podamos hacer. It isn't how we pray. No es como como tú y yo oramos. But it's according to His power and who He is. Pero es de acuerdo a su poder y quién él es. So we know there's nothing impossible for Him. Y por eso sabemos que no hay nada imposible para él. He's the mighty one, the glorious one. Él es el poderoso. Él es el glorioso. And He says here because He's in our life. 
he, we can begin to believe for even greater things. Y él aquí dice de que porque él está dentro de nosotros, nosotros podemos creerle a él por clases, cosas mucho más grandes. In fact, this scripture is promising us. Es más, esta escritura nos promete that your potential is not in who you say you are que tu potencial no depende de quien tú dices que eres it's not in who the world says you are no es tampoco dependiente de lo que el mundo dice de ti it's in who he says you are depende solamente de lo que Dios dice de ti but also the scripture begins to tell us something here pero también la escritura nos comienza a decir algo aquí that it's according to the power that works within us que también es de acuerdo al poder que actúa dentro de nosotros so limited understanding Así es que el entendimiento limitado limits our supernatural living. Limita nuestro eh, nuestro vivir sobrenatural. Because it's according to the power that's working in you. Así es que es de acuerdo al poder que ya actúa dentro de ti. So what you're awakened to in Scripture. Así es que a lo que tú te despiertes a leer las escrituras. By the spirit of truth that the pastor shared. Así como el pastor hablaba del espíritu de verdad, it begins to cause you to awaken to that truth. Así es que ese comienzas a despertar a esa verdad. So you can know what you actually have been blessed with. Y así podrás saber qué es lo que realmente ha sido bendecido. The more you discover the truth of Scripture, entre más tú descubres la verdad de las escrituras, the more you discover your inheritance in the Lord. Más descubres tu herencia de, en Dios. And the more you you understand your inheritance in the Lord y entre más entiendes tu herencia en Dios you begin to understand the provision of the power of the Lord in your life comienzas a entender la provisión del poder de Dios que actúa en ti so it breaks off limitations of our life eso quiere decir que elimina las limitantes en nuestras vidas because it doesn't say according to how you do porque no dice la Biblia de acuerdo a lo que tú hagas but according to the power that works within you pero sino de acuerdo al poder que actúa dentro de ti. So limited understanding of the power of the Holy Spirit. Así es que si tú tienes un entendimiento limitado del poder del Espíritu Santo, causes us to accept measured living. Nos causa a que vivamos en una en una vida medida, una medida, una vida limitada. And this passage says it's exceedingly abundantly above. Pero sin embargo este pasaje nos indica de que es excedentemente aún más grande. I'm ready for tonight every little limitation to be lifted off. ¿Cuántos de ustedes están listos en esta noche que todas esas limitantes se levanten? Come on, I'm ready for every little limitation to be lifted off. ¿Cuántos creen que esas limitantes van a huir en el nombre de Jesús. It's unlimited what the Lord can do. Es ilimitado lo que Dios puede hacer. And he wants to break through in every area of your life. Y él quiere desatar bendición en cada área de tu and vida. And lift the limitation off. Tú tienes que levantar esa limitante, tienes que eliminarla. Because it's exceedingly abundantly above what we can ask, what we think but according to his power that works within us. Porque va más allá de lo que nosotros y tú y yo podamos pedir, sino que es el poder que actúa dentro de nosotros. The Lord the Lord's heart is for every believer. El el corazón de Dios está que cada creyente to know the dunamis of God on a day-to-day -day basis. Que nosotros podamos vivir en la dunamis o el poder de Dios día con día. Not for just a rare or exceptional time that we see the power of Holy Spirit. No, en tiempos excepcionales o tiempos especiales que vamos a ver el poder de Dios. But for you in everyday living, the dunamis of God. Para que tú en cada momento de tu vida pueda vivir en la dunamis de Dios. When we begin to talk about the Holy Spirit, cuando comenzamos a hablar acerca del Espíritu Santo, there's many scriptures I could share with you this night. Hay muchas escrituras que podría compartir con ustedes. And Jesus himself said to you and I, y Jesucristo nos dice a ti y a mí, in the scripture that it was to our benefit that he goes away. Él nos recuerda y nos dice de que era para nuestro beneficio de que él tenía que irse. That's in John 16:7. Eso está en Juan capítulo 16 versículo 7. So the Holy Spirit can come. Para que el Espíritu Santo pudiera caer sobre la iglesia. And then in John chapter 15, y luego en Juan capítulo 15, verse 26, versículo 26, it says, But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, 
who proceeds from the Father, he will testify of me. Pero cuando el ayudador venga, al quien yo he enviado de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio de mí. So he'll take our lives and testify of the reality that Jesus is the great I am, not the I was. Él no vendrá y nos dará testimonio de que Jesucristo es el yo soy, no el que era. Come on. Amen. Yeah. It says in John 16, 13. En el capítulo 16, versículo 13 de Juan dice. It says, however, when he, the spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. He will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will tell you of things to come. Sin embargo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. So we see in Scripture is to our advantage. En otras palabras, vemos en las Escrituras que es para nuestro beneficio. We come short in nothing. Nosotros no tenemos limitantes delante de él. Because we have the presence of the Lord with us. Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amen. Amen. And just in these two passages, solo en estos dos pasajes, he says he will lead you into all truth. Que él nos guiará a toda verdad. We know that's the scripture. Sabemos que eso está en las escrituras. Jesus says, "I am the truth." La Biblia nos enseña de que Jesús dijo, "Él so, es la verdad." The more we yield to the Holy Spirit, the more we grow in our relationship with Entre Jesus. Entre más nos cedemos al Espíritu Santo, más crecemos en esa verdad. Also, it says in verse 13, He will guide us. En el versículo 13 del capítulo 16 dice que él nos guiará. He will lead us. Él nos llevará. And he will speak to you. Y él nos hablará. I mean, you know that we can hear the voice of God. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros podemos escuchar la voz de Dios? And remember, it's according to the power that works within you. Que eso es de acuerdo al poder que actúa dentro de vosotros. Limited knowledge limits your living in that realm. Conocimiento limitado limita tu vivir en esa dimensión. And the Lord wants to take off every limitation. Y Dios quiere remover todo tipo de limitante. He wants to release to you a fresh anointing. Él quiere soltar dentro de ti una fresca unción. There's so much I could share with you about the person of the Holy Spirit. Hay tantas cosas que yo pudiera compartir con ustedes con respecto al Espíritu Santo. But one of the wonderful effects of the Holy Spirit in the believer's life pero uno de los mejores efectos del Espíritu Santo en la vida del creyente we find in chapter 3 of Ephesians es cuando vemos ahí en el capítulo 3 de Efesios many times we think the dunamis is just for the miracles pensamos que la dunamis o el poder del Espíritu Santo se limita solamente a los milagros but Ephesians 3.16 says the dunamis is working in you pero el dunamis de Dios dice Efesios 3.16 que actúa It says that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Que este poder está dentro de nosotros para fortalecernos con el poder en el hombre interior por su espíritu. That word strengthen means to be empowered, to persevere, to stay the course, to move forward every, over every obstacle, that you're a giant slayer in the Lord. Esa, ese poder es para que nosotros podamos penetrar, podamos perseverar, podamos seguir caminando y poder derribar a todo gigante que se presente en nuestras vidas. Just like it says in Zechariah 4. Así como dice en Zacarías capítulo 4. It's not 4. by our might. No es por nuestras fuerzas. Not by our ability. No es por nuestras habilidades But the Spirit of the Lord. pero por el Espíritu de Dios And you see a mountain. tú ves una montaña a mountain can be delays. Una, una, una montaña pudiera ser Opposition. un tiempo, una oposición Healing, whatever it may be. una sanidad que necesites cualquier cosa que necesites But you speak grace, grace to that mountain. pero tú hablas gracia, gracia, gracia a esa montaña And believe for the Holy Spirit to begin to bring that mountain down in the mighty name of Jesus. Come creer que el poder del Espíritu Santo tiene poder para derribar esa montaña. Amen. And that same anointing works in you. Y esa misma unción actúa en vosotros. Amen. How about David? ¿Y qué tal de David? He sees Goliath. Él ve a Goliath. He's not fearful. No tiene miedo. 
because he's what set David apart from everybody else. Lo que hacía a David ser diferente del resto de los demás. A whole huge army with all their weapons. De todo un ejército lleno con sus armamentos. And they're all scared of Goliath. Y todos se le quedan viendo a Goliath. But here comes a young man. Pero aquí viene un jovencito. Just bringing some lunch. Él venía solamente a dejar un almuerzo, una comida. And he hears the giant flaunting and speaking negative about the Lord God Almighty. Y él escucha un gigante que comienza a hablar y comienza a maldecir al pueblo de Dios y al Dios de Israel. He said, "How dare you?" Y él dice, "¿Cómo te atreves?" This day you're coming down. Este día tú vas a caer. He said, "This day you're coming down." Este día tú vas a caer. But what set David apart? Pero qué fue lo que separó a David del resto del, del, de los hombres? Oh, remember that day. Oh, recuerden ese día. When Samuel the prophet came. Cuando come Samuel el profeta vino. With his anointing oil. Cuando vino con el aceite de la unción. And they brought out the sons. Y trajeron a los hijos de Jesse. Because the Lord told him to anoint the next king of Israel. Para que ungieran al próximo rey de Israel. So he had the oil ready. Él ya tenía el aceite listo. And so each one come. He said, no, not him. Hey, cada uno comenzó a pasar y no, no, no es para ti. No, not him. No, no es él. Is there anybody else? Habrá alguien más, dijo. Well, here come David. Y ahí de repente se asoma David. And so when they took the anointing oil, Samuel put the anointing oil on him. Cuando Samuel colocó el aceite de la unción sobre David, the Spirit of God came upon him. El Espíritu de Dios cayó sobre él. That's what set him apart was the power and presence of God. Eso fue lo que lo separó a David, fue la presencia yeah. del Espíritu and Santo. And that power en él. works in you. Ese poder ahora actúa en ti. Come on. I mean, ready to see every limitation being broken off in the mighty name of Jesus. ¿Cuántos de ustedes pueden creer conmigo de que todo limitante se va a derribar en el nombre de Jesús? Come on. In Psalms 92, verse 10. En Salmos capítulo 92, versículo 10. It says, "But my horn you have exalted like a wall ox. I have been anointed with fresh oil." Salmos 92, 10 dice para dice con aceite he sido but by horn, okay. So I'm being in English here and I'm trying to translate here. <laughs> eh, con el cuerno yo he sido exaltado como un, como un búfalo, seré ungido con aceite fresco. So he's saying the importance of staying in fresh anointing. Eso habla de la, de la importancia de estar con un aceite fresco. Remember our key text in the scripture was exceedingly abundantly above. Recuerden de que ese versículo clave que abrimos hoy es ir excedientemente más allá de lo que podamos creer o pensar. That's why it's so important that we stay in fresh anointing. Por eso es tan importante que seamos ungidos con aceite fresco constantemente. Now it says you'll be a fresh anointing, be stronger than a wild ox in the scripture. Dice la Biblia de que esa unción fresca del aceite fresco será aún más grande que las fuerzas del búfalo. But here in Texas we have Brahmas. Oh, pero aquí en Texas tenemos un tipo de ganado y se llama Brahmas. Yeah, we have Brahma bulls in Texas, amen. Tenemos ganado Brahma. How many want to receive a fresh anointing of that kind of strength and power? ¿Cuántos de ustedes quieren ese Come tipo on. de unción, de ese tipo de fuerza, de ese tipo de poder? And how often? Tell your neighbor every day. ¿Qué tan seguido lo vas a tener? Cada día si quieres. Amen. Amen. You're well able. To Somo, go, go somos ahead. capaces de poder recibir eso. To walk through everything the Lord has for you. Somos capaces de poder recibir eso y poder caminar para en todo lo que Dios tiene para nosotros. He's given you all that you need pertaining to life and godliness. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos vivir en esa vida plena. But our text is sharing with us if we don't understand the power that's working in our life. Pero nuestro texto nos recuerda de que si no entendemos el poder que actúa entre nosotros, we'll live life according to our ability. Vamos a vivir una vida de acuerdo a nuestra habilidad. According to our dreams. De acuerdo a nuestros sueños. And we have trouble dreaming big for ourselves. Y nosotros nos cuesta soñar cosas grandes para nosotros mismos. We begin just to think about who we are in the past. Comenzamos a pensar en quién éramos en el pasado. 
We even live in the land of regrets. Comenzamos a vivir en el mundo de, del rechazo y del y de y que nos hemos sentido mal por nuestro pasado. And we don't even realize that we're prophesying our future by our regrets of the past. Y no realizamos que estamos profetizando acerca de nuestro futuro basado en el rechazo del pasado. Because that's why you stay in a fresh anointing. Por eso es que necesitamos esa fresca unción todos los días. The strength and might of God rises up inside you. Para que podamos vivir en esa fuerza de Dios que habita en nosotros. It changes your prayer life. Cambia tu vida de oración. It changes your decree life. Cambia tu tu vida de declaración, lo que tú declaras. It changes the way you look at yourself. Cambia la manera en que tú te miras a ti mismo. Because the old is gone and the new has started. Porque lo viejo pasó y lo nuevo está por venir. Come on. Amen. In Romans chapter 15 verse 13. En Romanos capítulo 15 versículo 13. It says that one of the ministry of the Holy Spirit. Dice de que uno de los ministerios del Espíritu Santo is to re release in you es poder soltar dentro de nosotros supernatural expectation. Una expectativa sobrenatural. We have a world filled full of hopelessness. No, tenemos un mundo lleno que está lleno de, de sin esperanza. People are wondering what's going on. La gente se está preguntando y, y qué va a pasar. But in Romans 15:13 it says by the power of the Holy Spirit we'll have hope literally bubble up within us. Pero el Romanos 15, 13 nos recuerda de que por el poder y la esperanza del poder que habita dentro de nosotros el Espíritu Santo nosotros tendemos una esperanza y un gozo y paz nueva. And hope is expectation. Y esa esperanza es una expectativa. We don't live in the Bitterness and the despair and regrets of the past. Nosotros ya no vivimos en esa en esa amargura del pasado. We receive a fresh anointing of the Holy Spirit Recibimos every morning. Recibimos una unción fresca del Espíritu Santo. That the Lord says, I'm going to do exceedingly abundantly above and beyond anything you can think or ask or dream. Que el Espíritu Santo nos recuerda que él hará aún más abundantemente y más expectativamente lo que podamos esperar. See, the enemy might get one bad day, el one of my days. El enemigo tal vez me robe un, un mal día, me quite un, me dé un mal día. I might have two bad days. Tal vez tenga dos malos días. But he ain't going to get the third day. Pero el tercer día no se lo voy a I'm going to say, a come Holy Spirit, rise up in me. Yo necesito que el Espíritu Santo se levante dentro come de on. mí. Refresh me. Que me refresque. Release hope and boldness. Que pueda soltar dentro de mí esperanza y valentía. I mean, what that refresh for you this night. ¿Cuántos desean esa frescura en esta noche? I'm, on, I'm here on assignment. Yo he venido aquí con una asignación. I'm here on assignment. Yo he venido con una asignación. The Lord says he wants to release a fresh anointing of the Holy Spirit. How many want a fresh anointing of the Holy El Spirit? El Señor nos ha recordado de que Él quiere soltar una unción nueva de su Santo Espíritu en esta casa. Paul says in 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Pablo nos recuerda. He said, I come to see an, uh, uh, the evidence of the power and of the power of the Holy Spirit in his power so people's hope wouldn't be in his wisdom but in the power of God. Él nos recuerda de que no fue ni por palabra ni por, por predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. In fact, Paul says in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, he comes with much fear and trembling. Es más en el en el versículo 2, en ese mismo capítulo, Pablo dice de que él viene con temor y temblor. And it wasn't because he didn't know what to share. Y no era porque él no sabía qué compartir. Because the Bible said he was a man of great uh, wisdom and education. Y la Biblia nos recuerda de que él era un hombre de mucho conocimiento. But his heart was, I only want to know Jesus and him crucified. Pero él nos recuerda y nos dice, yo solamente quiero conocer a Jesús y a este crucificado. I'm not coming to you, he says, with some word. I'm asking for the movement and the power of the Holy Spirit to be released. Él viene y nos recuerda y nos dice, yo no vengo con palabras de conocimiento propio. Vengo con la demostración del 
poder del Espíritu Santo. Y él dice que él lo que desea es de que estos que lo escuchan a él puedan ser revueltos dentro de sus propias emociones y pueda brotar dentro de ellos ese poder. That a higher wisdom could be imparted to them. Para que un conocimiento aún más grande pueda ser impartido dentro de ellos. And the higher wisdom is what took place at the cross. Y ese conocimiento más elevado es lo que sucedió en la cruz del Calvario. At 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. He says that you would know all that God has done for you through the victory of Jesus. Que tú puedas conocer todo lo que Dios ha hecho a través de la victoria de Jesucristo. He wants to awaken you to the fullness of covenant. Él quiere despertarte en lo en la plenitud de su pacto. So we go back to the text tonight. Regresamos al texto de la noche. What an amazing scripture. Qué escritura tan hermosa. Exceedingly, abundantly, above and beyond. Excedientemente, más abundante de lo que podamos pedir o entender. That means there's no limits in what the Lord can do. Eso quiere decir que no hay limitantes de lo que Dios puede hacer. But it's according to the power that works in you. Pero es de acuerdo al poder que habita dentro de nosotros. So what Paul was sharing in 1 Corinthians chapter 2. Lo que Pablo está compartiendo en 1 Corintios 2. I don't want to just come to you with a nice word. No quiero venir con ustedes con una palabra bonita. I have expectation tonight. Tengo expectativas en esta noche. That the Holy Spirit will move in a mighty way. Que el Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural. That a spiritual awakening will take place in your heart. Que un despertar espiritual haya en tu corazón. Come on. Amen. A spiritual awakening is when you come awakened to a truth you didn't previously know. Un despertar espiritual es que tú puedas despertar y visualizar una verdad que antes tú no conocías. For a Christian, a spiritual awakening is God communicating through the knowledge of who he is a truth that you didn't see but now he reveals to you. El que tú puedas despertar en esta mover espiritual es que tú puedas entender una palabra revelada a ti que tú antes no la entendías. Individually we have spiritual awakening as the word opens to us. Individualmente cada uno de nosotros tenemos esos despertares espirituales cuando abrimos la palabra de Dios. But I believe we're in a powerful time of increase. Pero yo creo que estamos en un tiempo poderoso de incremento. That not just individually is there spiritual awakening taking place. Que no solamente en un despertar individual. But the Lord's releasing a mantle on churches just like this church of a spiritual awakening. How many want to see that take place? Pero yo place? creo que en esta noche Dios también quiere hacerlo de manera corporativa, de manera general a toda la iglesia. Come on, I mean, believe God has even greater things in the days ahead. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas grandes para nosotros? Amén. Listen to this scripture. This is an interesting scripture to me. Esta es una escritura muy interesante para mí. It's Ephesians chapter 5 verse 16. Efesios capítulo 5 versículo 16. I'm sorry, it's verse 18. 5:18. 18. 5:18, perdón. 5:18. And it says, "And do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit." Dice, "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu." In the NIV it says, don't be drunk with wine that causes wild living. <laughs> en, la, en otra versión dice, no te embriagues con vino el cual te provoca a vivir vidas desordenadas. But as I was born again, as I shared, I started reading the book of Ephesians. Se recuerdan, yo les mencionaba de que yo comencé a leer el libro de Efesios, fue el primer libro que leí. And I thought, man, the Lord put that scripture in there for me. Wow, el, el, Dios puso esa escritura especialmente para mí. Because I was a third generation alcoholic. Porque yo era un, un alcohólico de tercera generación. I didn't just like to drink, I liked to get drunk. Yo no solamente me gustaba echarme un traguito, a mí me gustaba embriagarme. And I tried to stop many times. Y traté de parar muchas veces. But I didn't realize I was under, under a generational curse. Pero yo no entendía que yo estaba bajo opresión generacional. I would wake up in the morning and say, I'll never drink again. Yo me despertaba por la mañana y yo decía, nunca volveré a tomar. And then that night I'm looking for the tequila. <laughs> y esa noche yo buscaba el tequila. And one thing about 
if you got drunk the night before, y una de las cosas que si tú te embriagabas la noche anterior, the only thing that makes you feel the ne better the next day, lo único que te hace sentir mejor el día siguiente, is get drunk again. Es emborracharte otra vez. Cause how many don't want the hangover, right? Porque nadie quiere la 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 cruda o nadie quiere. That's why the next day you start drinking again. Porque todos después el día siguiente siguen tomando, siguen bebiendo. And what the, what the Lord's saying in the scripture is. Lo que le, lo que Dios está diciéndonos allí en la escritura es. Don't live in yesterday's anointing. No vivas en la unción del ayer. Because it's fresh every day. Porque es fresca cada mañana. Come on. Amen. Come on. Amen. Fresh anointing. Es una unción fresca cada mañana. In the book of Acts. En el libro de Hechos. When Jesus told the disciples. Cuando Jesús le dice a los discípulos. Tarry in Jerusalem. Quédense ahí en Jerusalén. Until you receive the power of the Holy Spirit. Hasta Acts que haya venido one, sobre vosotros el Espíritu Santo. And the Holy Spirit came and filled them all. Y el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. There was a notable change in their life and in their ministry. Hubo una una diferencia muy marcada en la vida de ellos y en su ministerio. But it didn't stop there. Pero no se detuvo allí. In Acts chapter 4. En Hechos capítulo 4. When they went through persecution. Cuando comenzaron a vivir la persecución. When the religious says, "Hey, don't do that no more." Cuando los religiosos le decían, "Oye, ya no hagan eso más." Do what? Hacer qué? Heal people. Sanen a la gente, ya no sanen a la gente. See people set free. Que la gente sea libre. They said you can't do that no more. Ya no hagan eso. And if you don't, if you do it, keep doing it, we're going to throw you in jail. Si ustedes siguen haciendo eso, los vamos a meter presos. And the disciples ran home and said, never again. Y los discípulos se regresaron a la casa y dijeron, ya nunca más. No, that's not what they no, did. no, eso no fue lo que hicieron. They got back together again, just like we are. Se reunieron nuevamente, así como usted y yo nos hemos reunido aquí. And you know what they said? ¿Y sabe qué dijeron? Give us more, Lord. Danos más, Señor, danos más. Come on, how many want more, Lord? ¿Cuántos quieren más? Aleluya. Come on. Because remember, porque recuerde, The power is exceedingly abundantly above all that you can do, ask or think. Porque recuerden de que el poder que habita en nosotros va más allá, excedientemente más allá de lo que usted y yo podamos pensar. In Acts chapter 13 verse 52. En Hechos capítulo 13 versículo 52. The disciples had already been ministering and seeing great miracles and great things taking place. Los discípulos ya habían visto milagros y habían visto grandes cosas. People were being multiplied in the church were coming souls were being born again. Ya los, los, mucha gente se estaba multiplicando, ya la iglesia estaba creciendo mucho más. But in verse 52 of Acts chapter 13, it says this. Pero en el versículo 52 del libro de Hechos dice esto. It says, and the disciples were all filled with joy and with the Holy Spirit. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. So right here in the Scripture, aquí en esta escritura, we see the need of the importance of staying fresh in the anointing. Vemos la importancia de mantenernos frescos en esa unción. Just like your pastor shared with you tonight. Así como su pastor compartió con ustedes en esta noche. The anointing is just not energy. La, la unción no es simplemente una energía. It's not goosebumps. No es que se te enchine la piel. The anointing is the freshness of the Holy Spirit upon you. La unción es la frescura del Espíritu Santo sobre tu vida. He never leaves you or forsakes you. Él nunca te deja ni te desampara. But you're yielding to a greater level or release of His anointing for you. Pero tú estás cediendo a que Él pueda soltar una gracia aún más abundante sobre you're ti. You're coming to agreement with Ephesians 3:20. Tú te estás uniendo y te estás eh, uniendo a esa palabra en Efesios capítulo 3. I'm not going to settle for limited living. I want what Jesus promised. Yo no me voy a quedar conforme con esa vivir, con ese vivir limitado. Yo quiero lo que Jesús quiere para mí. In John chapter 10 verse 10. En Juan capítulo 10 versículo 10. Now he says I come to give what? Life, but extraordinary life. Yo he venido a darles vida, pero vida qué? Vida abundante. And how many know Jesus, like the pastor said, is well able to back up every promise he promises. Porque cuántos de ustedes saben que como dijo el pastor Jesús, él es capaz de poder respaldar cualquier promesa que él te haya hecho. So you're not, so you're not saying Holy Spirit come 
anew because he hasn't left but what you're saying is I want a fresh anointing today Holy Spirit tú no le estás diciendo al Espíritu Santo sea Espíritu Santo ven sobre mí porque el Espíritu Santo ya está en ti lo que estás diciendo es dame una frescura nueva una unción nueva the life is real dear friends la vida es real, mi hermanos. The world is real. El mundo es real. We face things in our life. Nosotros estamos enfrentando cosas en nuestra vida. We go through things. Atravesamos situaciones. But the Lord wants to give you a fresh anointing for every day that's not by your might, not by your ability, but by the power of the Holy Spirit. El Señor te quiere dar una unción fresca que te permita vivir en esos días y poder sobrellevar las cargas de ese día. I remember the day I got born again. Yo recuerdo el día que el Señor me salvó. As I shared with you, I was a third generation alcoholic. Así como les compartía, yo era un alcohólico de tercera generación. My brother found the Lord in prison. Mi hermano encontró al Señor en la prisión. And he began to witness to me all the time when he got out of prison. Y él comenzó a compartirme a mí el evangelio cuando salió de la cárcel. I didn't want to hear anything he had to say. Yo no quería escuchar nada de lo que él decía. But my wife got sick. Pero mi esposa se enfermó. And the doctor said there was no cure. Y el doctor dijo que no había cura para ella. I said, what do we do? He said, what we can do is treat it so it's not as bad. Y él me dijo, lo único que podemos hacer es tratar la enfermedad para que no sea, no sufra mucho. I'm driving my truck. Yo iba manejando mi, mi camión. Between two places of work back home. De, entre, dos, entre dos lugares eh, de regreso a casa. And I pray a prayer. Hice una oración. Hey God, how about healing my wife? Hey Dios, ¿qué tal si sanas a mi a mi esposa? Now how did I even know such a thing? La pregunta es cómo se me se me ocurrió tal cosa. So I'm driving my extended uh, club uh, pickup. Yo estaba manejando ahí mi 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 troca extendida. And I say, hey, hey God, how about healing my wife? Hey 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 Dios, ¿qué tal si sanas a mi a mi esposa? And I hear all of a sudden audibly, okay, I will. Yo escuché audiblemente dentro de la cabina de la troca, okay, lo voy a hacer. And I wasn't drunk. Y no estaba borracho. I pulled over my car, my my pickup. Eh, eh, hice a un lado el, el, mi pickup. I jumped out of there and started looking all around. Eh, me, me salí de la troca y comencé a buscar alrededor I, de mí quién I'm había thinking, hablado. Who's talking? Who's talking? ¿Quién está hablando? ¿Quién me ha hablado? I'm shaking. Estoy and temblando. I get back in my truck. Me vuelvo a subir a mi, a mi I pickup. start driving again. Comienzo a manejar nuevamente. And then I heard, where am I the rest of the time in your life? Y él me preguntó, ¿dónde estoy yo el resto de tu vida? Because the only time I called on God is when I was in trouble. Porque la única vez que yo clamé a Dios fue cuando yo estaba en problemas. And at that moment, my heart opened up to see how full of bitterness and hatred I was. Y en ese momento el Señor hizo abrir mi corazón y yo pude ver toda la amargura y odio que había dentro de mí. And all the way home I wept. Y todo el camino hasta la casa comencé a llorar. And so when I got home, I called my wife. Cuando yo llegué a la casa, le hablé a mi esposa. And she said at the doctor, guess what? They said they made a mistake. I'm fine. Y sabe qué? Me dijo mi esposa, eh, estoy en el doctor y los doctores me han dicho de que se equivocaron. Estoy bien. I got down on my kitchen floor. Yo ahí me, me, me arrodillé en la cocina. I said, hey Jesus, I don't know how to do this, but come on, let's do it. Y yo le dije, ese Espíritu Santo, Señor Jesús, yo no sé cómo hacer esto, pero vamos, hazlo dentro de mí. It took for three days. Por tres días. I went into a closet. Me metí en un closet. Because I read a couple of scriptures. Porque leí un par de escrituras. I said, Holy Spirit, I don't know who you are, but I sure welcome you. Y yo le dije, Espíritu Santo, no te conozco, pero te doy la bienvenida. And from that moment on, my life has never been the same. Y a partir de ese momento, mi vida nunca ha sido la misma. Come on. And I want to keep growing in the revelation knowledge of all that Jesus has made available to me. Y quiero seguir creciendo en el conocimiento y en, y en la sabiduría de lo que Dios ha hecho para mí. I want to discover the fullness of my inheritance in the Lord. Quiero descubrir la plenitud de su herencia para Because mí. Because the more I discover my inheritance, porque entre más descubro mi herencia, I discover the anointing or the power of God working in my life to believe for the unlimited places. Sigo descubriendo el poder ilimitado que tiene Dios para poderme dar a mí aún más excedentemente lo que yo le pida. I close with this tonight. Cierro con esto en esta noche. I believe that we're coming into some incredible days of awakening. 
Yo creo que estamos a punto de dislumbrar unos días hermosos de un, de un despertar espiritual. How many are grateful for every time you come to this place, you leave fresh and a fresh strength and peace of God? ¿Cuántos de ustedes se gozan de poder venir a una a una casa como esta y salir de aquí llenos de la frescura de la del Espíritu Santo? Because of the richness of the Word. Por las riquezas de su palabra. And the anointing of the presence of the Lord. Y la unción de la presencia de Dios. But how many know that the Lord wants to awaken you uh, every morning in a fresh new level of anointing, believing for the impossible to be possible? ¿Cuántos creen que Dios los quiere hacer despertar en una gloriosa conocimiento de creer lo imposible ser posible? I believe the Lord knows exactly what I'm going to meet each day. Yo creo que le, que Dios sabe exactamente lo que yo necesito cada día. That's why I trust for Him. To release to me the strength I need for the day. Por eso yo confío en él que él me dé las fuerzas necesarias para ese día. The wisdom for the day. El conocimiento y la sabiduría necesaria para ese the día. The might of God for the day. El poder de Dios para ese día. And for the dunamis of God to be flowing through my life that gives Him glory. Y, el, y que el dunamis de Dios pueda fluir a través de mí para su gloria y su Tonight, honra. I believe the Lord wants to release a fresh anointing for every person who comes through this line. Yo creo que Dios quiere eh, soltar un, una unción fresca para cada persona que pase por aquí. It's not about just getting oil on you. No, it's about receiving something fresh from Holy Spirit to you. Deep calls to deep. Spirit calls to spirit. Heart of God to your heart. No es simplemente ser ungido con una gotita de aceite, sino es recibir una fresca unción, espíritu a espíritu, corazón a corazón, poder a poder. To know him. Para conocerle a él. To hear him. Para escucharlo a él. To be led by him. Para ser guiados por empowered él. Empowered by him. Para ser empoderados por él. To give él. you strength for every day. Para darte las fuerzas para cada día. In hope in every hopeless case to rise up. Para que tengas esperanza en cada momento de, de desesperanza. And for a world out there y para un mundo allá afuera that doesn't have this wonderful blessing, que no tienen esta bendición hermosa you can testify y que tú puedas testificarle by the power of the Holy Spirit por el poder de su Santo Espíritu of who Jesus is. de quien Jesús es. Come on, amen. Let's amen. Stand. amen. Pongámonos de pie en esta hora. Alabado sea Señor. Oh Lord, thank you for your presence, Lord. Gracias por tu presencia, Señor. We ask for your presence. Pedimos tu presencia, Señor. We know the greatest life is the surrendered life. The greatest life is the surrendered life. Yo sé, Señor, que la mejor vida es aquella vida rendida a ti, Señor. We love to hear your voice. Amamos escuchar tu voz. We love your presence. Amamos tu presencia. We know the scripture says in Isaiah 10, 27. Sabemos, Señor, que la escritura dice en Isaías 10, 27. That the anointing destroys every yoke. Que la unción quebranta todo yugo. And removes every burden. Y remueve toda carga. And we give you that permission tonight, Lord. Y te damos ese permiso en esta noche, Señor. We ask for a fresh anointing. Una fresca unción. Holy Spirit. Oh, Espíritu Santo. Postured in position because of the blood of Jesus. Tu postura y tu posición debido a la sangre de Cristo. To receive all that He has for you. Para recibir todo lo que él tiene para ti. He withholds no good thing from you. Toda buena cosa viene de él. Your best days aren't behind you; they're before you. Tus mejores días están delante de ti. We decree and declare that every person that walks in this room. Declaramos que toda persona que ha entrado a, esta, a este recinto They walk into the, a spiritual awakening. han entrado y han caminado hacia un despertar espiritual. Y si no conocen a Jesús, que sus corazones sean avivados con el amor de Él. And they'll encounter the drawing of the Holy Spirit. Que puedan encontrarse con el amor del Espíritu Santo. 
We pray for every believer that walks in this place. Creemos, Señor, oramos que todo creyente que ha entrado a este lugar. For a fresh baptism of power. Que pueda haber una frescura, un bautismo fresco de poder. A fresh anointing. Una unción fresca. I'm going to turn it over to the pastor now as we can get ready to pray. Se lo voy a dar el tiempo al pastor ahora que nos preparamos para orar. What we're going to do is we're going to ask everyone to go to the right wall. Um, Vamos a pedirle que todos se pasen a la pared de la derecha, de la izquierda o the, mi izquierda, su derecha. The, those that are on this side, if you guys would go through the back and and through the back hallway. Los, yeah, los que están a este lado aquí pueden pasar por la parte de atrás, por el pasillo de atrás para poderse incorporar la línea. And we're going to ask everyone to to pray, uh, you know your petitions, uh, but pray for your own petitions, but at the same time, pray for a fresh filling of the Holy Spirit. And as you come, we're going to lay hands on you, uh, like in the Bible, we're going to anoint you oil, and we're going to pray in Jesus' name over you in agreement with your petition. Mientras usted está ahí en fila, por favor, ore, ore a Dios, clame a Dios, usted crea por su milagro, y luego cuando usted pase por aquí vamos a ponerle aceite, vamos a unirnos a su oración, y vamos a creer a Dios que el Señor hará el milagro en su vida. Es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer No levanta sus manos Es hora de vencer Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba
cadena sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Y comienza a cantar y a la
Stop. 
adoración Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte
Iglesia del Pueblo. Adoración, esperanza y salvación.